హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీ అవుతుందండి నేను ఇవాళ నా మార్నింగ్ రొటీన్ మీద షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను పాలు కాంచుతున్నాను మార్నింగ్ లేస్తేనే ఇల్లంతా చెత్త చిమ్మేసిన తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఇంకా కిచెన్లోకి వచ్చేస్తాను ఇక్కడ పాలు పెట్టేస్తాను ఇంకా ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వచ్చేసి పునుగులు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రెస్ట్ ఓవర్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఉంది టూ డేస్ నుంచి ఇడ్లీని ఏం తింటామని ఇవాళ పునుగులు చేద్దాం అనుకున్నాను అందుకే ఇక్కడ పల్లీస్ ఫ్రై చేస్తున్నాను సో ఇది ఇడ్లీ బ్యాటర్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి అండ్ మార్నింగ్ లేస్తేనే ఇలా డివోషనల్ సాంగ్స్ ప్లే చేస్తుంటాను అంటే ఏ రోజు ఏ రోజు ఏ దేవుడికి ప్రత్యేకత అయితే ఆ రోజు అలాగా ఈ థర్స్డే కాబట్టి బాబా సాంగ్స్ పెట్టాను సో ఇంకా పల్లీలు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాయి అయితే నేను పల్లీలు ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఎక్కువనే ఫ్రై చేసుకొని పౌడర్ చేసి ఉంచుకుంటానండి సో దట్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ మనకి రోజు ప్రతిసారి పల్లీస్ ఫ్రై చేసుకొని పౌడర్ చేసుకునే పని ఉండదు కదా డైరెక్ట్ మనకి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫ్రై చేసుకొని డైరెక్ట్ ఇంకా చట్నీ చేసుకోవచ్చు సో అలా చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ అండ్ చిల్లీస్ ఫ్రై చేస్తున్నాను చట్నీ కోసం మీరు కావాలంటే టమోటా కూడా వేసుకోవచ్చు నేను టమోటా వేయలేదు చింతపండు వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇడ్లీ బ్యాటర్లోకి ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తున్నానండి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇక్కడ ఒక క్లిప్ మిస్ అయిందండి నేను షూట్ చేస్తాను అనుకున్నాను మర్చిపోయాను అందులోకి ఇడ్లీ బ్యాటర్లోకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ రైస్ ఫ్లోర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేసి అండ్ జీలకర్ర వేసి ఇవన్నీ వేసి మిక్స్ చేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ నానబెట్టాలి సో అప్పుడు చాలా క్రిస్పీగా పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా బాగా ఉంటాయి పునుగులు ఈ బ్యాటర్లోకి సాల్ట్ అండ్ కుకింగ్ సోడా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని అన్నీ మిక్స్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేస్తే సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ చిల్లీస్ యాడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే చిద్వికి కారం అవుతుంది కదా సో అందుకు తన కోసమని యాడ్ చేయలేదు తర్వాత చిద్వికి ఒక వాయి వేసిన తర్వాత నేను మరి చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకొని మాకు కావాల్సినది వేసుకుంటాను బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఈ విధంగా మనకి పునుగులు వేయడానికి వీలుగా ఉండాలి సో టూ టూ డేస్ తర్వాత మనం ఇడ్లీస్ వేసుకున్న తర్వాత అయితే బాగుంటుంది ఐ మీన్ టూ డేస్ పులిచిన పిండి అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి పునుగులు ఇక్కడ చిద్వికి హార్లిక్స్ తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నాను ఇంకా ఈలోపు నేను చిద్వికి స్నానం అండ్ బ్రష్ అండ్ స్నానం కూడా చేపించేశాను సో తనకి పాలు తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ పీనట్స్కి ఇంకా పొట్టు తీసి చట్నీ కోసం రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా నలిపి ఇలాగా దీంతో ప్లేట్తో ఇలా అంటే మొత్తం పొట్టు అంతా ఒక పక్కకు వచ్చేస్తుంది సో అలా చెరగడం అంటారు కదా అలా చేస్తున్నాను ఇందాక చెప్పినప్పుడు నేను ఇక్కడ అదే చేస్తున్నానండి పల్లి పౌడర్ అంతా పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత కావాల్సిన కొంచెం తీసుకొని ఇంకా తర్వాత చట్నీకి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అలా చేయడం వల్ల టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది సో ఇది ఏదైతే ఉందో బాక్స్లోది నేను ముందు ఆడించుకొని ఉంచుకున్నది అది కొంచెమే ఉంది సరిపోదని ఈరోజు మళ్ళీ రెడీ చేసుకున్నాను పల్లీ పౌడర్ సో అది ప్రీవియస్ది ఉంటుంది కదా అది ఈరోజు యూజ్ చేసి ఈరోజు మిక్స్ చేసుకున్నది ఈరోజు మిక్సీ పట్టినది మరి ఎప్పుడు రేపు అట్లా ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ అదే చేస్తున్నాను ఇంకా ఈ పీనట్ పౌడర్లోకి మనం ఏవైతే ఫ్రై చేసుకుంటామో చిల్లీస్ అండ్ ఆనియన్స్ చింతపండు నానబెట్టిన చింతపండు అండ్ సాల్ట్ అన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవడమే గ్రైండ్ చేసుకోవడమే కొంచెం కారం అనిపిస్తే ఇంకొంచెం పౌడర్ వేసాను నేను ఇక్కడ సో వాటర్ కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చింతపండు వేసినవి కాకుండా మరి టైట్గా ఉంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లో బాగుండదు కదా చట్నీ
So, when you use a mixer, you can use a cloth to clean it. If you use a mixer, you can use a mixer to clean it. So, you can use a mixer to clean it. So, you can use a mixer to clean it. So, ఇక్కడ చిద్వీకి స్నాక్స్ బాక్స్ రెడీ చేస్తున్నాను స్నాక్స్ వచ్చేసి 12:30 వరకే కాబట్టి మార్నింగ్ మిల్క్ తాగేసి కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్తారండి సో ఇప్పుడు ఆపిల్ ఆపిల్ పెడుతున్నాను చిద్వీకి బాక్స్ లోకి సో మరి 12:30 కే వచ్చేస్తారు కాబట్టి సరిపోతుంది चिद्वी की बाग साधी रेडी चेस हो चलो पु इकड़ा आयल ही टाइप हो इंदी सो ने निकड़ा इनका पुनगुल वेस्ट हो ना नो सो ये पुरी इनका चिद्वी की आ तीन पिस्ते तीन ऐस ताडू सो आंधु कने इनका चिद्वी की फर्स्ट वी चिल्लीज मिक्सचर ले देगा दा आंधु को ताने के फर्स्ट ऐस्ट हो ना नो इनके इंटी मीरेन चेस ब्रेकफास्ट ना तो कमेंट सेक्शन लो चपंडी। शेप ऐसे सरिगर आले दिगाने टेस्ट मात्रम चाला सुपर गुना ये मेरे को डर ट्राई चाहिए एंडी। सो ने निकड़ा आ प्लेट लो की चिद्वी कोसम सर्व चेस्टु नानु सो राम किस्ते तीन पिचेस्तर उन्हें निविचेसे लोगों। सो माहसबेन कोड़ा तीने से इनका वाले स्कूल के बाइल दे आह, सो वाले ले सर के इल्ल परिस्थिति मुद्दा मिला उन्टा दी के इप्पन नुन्ची क्लीनिंग स्टार्ट आउट उन्दी। सो इलान अडस्टन रने ना मार्निंग रोटीन एवरीडे आह मन ट्यूसडे टू थर्सडे इलाव उन्दी मंडे एंड फ्राइडे मने इन मार्निंग ले इस तरह अर्ली मार्निंग के स्नान हम जैसे सी पूछे से तरवाता किचन वर्क मेल पो यारों, सो ने निपुण इनका शवर ऐपे इन दरवाता, इनका देवन लड़ना पेट को ना अपुने ब्रेकफास्ट चेस्टा नो एवरीडे, आ पूजा इते मॉर्निंग राम चेसे से लारू, सो आदि इन मरे शवर ना शवर ऐपे ना करने में मल दरवाता कलस्ता। इपुने ना शवर कंप्लीट ऐपे इन्दी, आ ने नो इंट्लो उन्ना पुरे ट्वेंटी सो आंते बाइट के लिए ना पुरुकुड़ा ने नो जस्ट बीबी क्रीम और पांच बीबी क्रीम मेबलिन न्यू ईयर कॉम्पैक्ट पाउडर और का काजल यूज़ था नो आंते और लिप्स को जैसी ये दो कली बाम अप्लाई जैस कुंटा नो सो इपड़ो चेसे इनका ना डिवोशनल टाइम आ इपड़ो पूजा आई मीन देवों ने दरन्ना पेट कुना दरवाता इनका ब्रेकफास्ट चेस्टा नो इपड़ो टाइम हो चेसे आ क्वार्टर टू टेन ना उतुंडी दीपम आई थे मॉर्निंग आई ना पेटे से लारू एवर दी फर्स्ट शेवर आई पोते वाल पेटे स्तम दीपम आ सो इकड़ो चेसे 
నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ అయినాక ఇంకా కిచెన్ క్లీనింగ్ ఉంది కదా అది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ కౌంటర్ టాపు స్టవ్ అది అంతా కొంచెం సర్ఫ్ వేసుకొని తడి క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను స్టవ్ వచ్చేసి ఎవ్రీడే ఏమి డీప్ క్లీన్ చేయనండి ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల వాటర్ పోయి బర్నర్స్ పాడైపోతాయి కదా త్వరగా సో వీక్లీ వన్స్ కొంచెం డీప్ క్లీన్ చేస్తాను లేదంటే ఇలాగ సర్ఫ్ వేసి క్లీన్ చేసుకుంటాను కోలిన్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ కోలిన్ ప్రజెంట్ లేదు అందుకే కొంచెం సర్ఫ్ వేసి దీని మీద ఇంకా క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేస్తాను మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా అదే నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్లీన్ చేసేది కౌంటర్ టాప్ కూడా అదే యూజ్ చేస్తాను అదైతే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్లీనింగ్ ఎంతసేపు అయినా చేసినా బాగా చేయాలనిపిస్తుంది సర్ఫ్ వేసి క్లీన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఏదైనా పొంగిపోయినప్పుడు అయితే ఇంకా తప్పదు క్లీన్ చేయాల్సిందే కదా సో ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఇలా క్లాత్ తడిపి తుడిస్తే క్లీన్ అయిపోతుంది అలానే చేస్తాను ఎవ్రీ టైమ్ సో ఇంకా కౌంటర్ టాప్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను విజిల్స్ అన్ని క్లీన్ చేస్తాను అలా అయితే మరి మనం కౌంటర్ టాప్ ముందే మనం విజిల్స్ క్లీన్ చేస్తే కౌంటర్ టాప్ మీద ఉన్నవన్నీ మరి తీయాల్సి వస్తుంది సో ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఇంక ఇవి ఇలానే ఇంకా వాష్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తే మరి వంట స్టార్ట్ చేసే వరకు అక్కడే పెట్టేయచ్చు కదా అన్నట్టు సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెన్ అవుతుంది లెవెన్కి కంప్లీట్ అయిపోయింది నా కిచెన్ వర్క్ అంతా అండ్ ఇక్కడ సింక్ కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను పైన అవి ఎక్కడ గోడల వాల్స్ అంతకి మనం అవేంటి స్క్రబ్ పెట్టినప్పుడు మొత్తం స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది కదా సో అలా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను ఒకసారి ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఇప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం ఫ్రీ టైం దొరుకుతుంది ట్వెల్వ్ వరకు ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వరకు అలాగా సో ఈ క్లాత్ కూడా ఇంకొకసారి పైన సర్ఫ్ పెట్టుకున్నాను కదా అక్కడ ఇంకా సర్ఫ్ తోటి ఒకసారి వాష్ చేసేస్తాను సో అయిపోయింది సో నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఫ్రీ టైంలో ఎడిటింగ్కి సంబంధించిన వరకు చూసుకుంటాను నేను మొబైల్లోనే షూట్ చేస్తాను మొబైల్లోనే ఎడిటింగ్ కూడా చేస్తానండి సో యూట్యూబ్ వాళ్ళు కొత్తవి పెట్టారు కదా కొత్త రూల్స్ వచ్చాయి కదా చిల్డ్రన్స్ ఆన్లైన్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్ట్ యాక్ట్ కాపాక్ సంబంధించి సో ఆ సెట్టింగ్స్ చేసుకుంటున్నాను వీడియోస్ అని నా వీడియోస్లో ఆల్మోస్ట్ చిద్వి ఉన్నాడు సో అవన్నీ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది పిల్లలు కూడా పిల్లలు జస్ట్ కనిపించినా కూడా అది మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని పెట్టాలనా లేదంటే ఎలా అని సో ఏదేమైనా కానీ అది మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అనే పెట్టేస్తున్నాను చిద్వి చిద్వి ఉన్నవి కూడా సో అదే చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో దీనికోసం తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నానండి సో దీనికోసం మనం యూట్యూబ్ స్టూడియో యూట్యూబ్ స్టూడియో యాప్ని ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి వీడియోస్ అన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి కదా అప్పుడు ఎడిటింగ్ సింబల్ పెన్సిల్ సింబల్ నొక్కితే పైన ఇక్కడ మనకి అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ అని వస్తుంది కదా ఇక్కడ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేస్తేనే నాట్ సెలెక్టెడ్ అని చూపిస్తుంది అక్కడ క్లిక్ చేస్తేనే మనకి టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఎస్ ఇట్స్ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ ఆర్ నో ఇట్స్ నాట్ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని 
సో మనం వీడియో ఏ దాని కిందికి వస్తుందో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతే తర్వాత నేను ఇక్కడ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కోసం అని చెప్పి చిక్కుడుకాయలతో చేద్దామని చిక్కుడుకాయలు క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను యూట్యూబ్ చూసుకుంటూ అండ్ యూట్యూబ్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఆశా గారి వ్లాగ్స్ చూస్తున్నాను నాకు తన వ్లాగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ తిరుపతి వ్లాగ్స్ అవే చూస్తున్నాను ప్రీవియస్వి మిస్ అయింటే అవి చూస్తున్నాను సో ఇదండి నా మార్నింగ్ రొటీన్ మీ రొటీన్ కూడా ఇలానే ఉంటుందా లేదంటే ఏమైనా డిఫరెంట్గా ఉంటుందా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి సో ఇది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అనిపిస్తుందా ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ అవుతుంది చిదివిని స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చే టైం అయింది ట్వెల్వ్ థర్టీకి వదులుతారు స్కూల్ హాఫ్ డేని సో అది అయితే నేను ఇప్పుడు మీతో ఒకటి షేర్ చేసుకుంటాను మొన్న సండే బ్లాగ్ పెట్టాను కదా మా బావ గారి వాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్ళాము నేను ప్యాంటలిన్స్లో టూ టాప్స్ తీసుకున్నాను అది మీతో ఇప్పుడు షేర్ చేసుకుంటాను సో చూసేయండి ఈ టూ ఒకటి వచ్చేసి ఇది దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఫైవ్ నైంటీ నైన్ అయితే టూ టాప్స్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫ్ అనమాట ప్యాంటలూన్స్లో సో ఇది అండ్ ఇది కూడా ఫైవ్ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ సో ఇది సో ఈ రెండింట్లో ఏ టాప్స్ బాగున్నాయో చెప్పండి కామెంట్స్లో అండ్ నా సైజ్ వచ్చేసి ఇది ఎక్సెస్ నా సైజు అయితే మామూలుగా ఎక్సెస్ అయినా నాకు సరిపోతుంది కరెక్ట్ ఎక్సెస్ అయితే కరెక్ట్ సరిపోతుంది స్మాల్ అయినా కూడా లూజ్ అవుతుంది అదేంటో ఇది ఎక్సెస్కి స్మాల్కి అసలు డిఫరెన్సే లేదు రెండు సేమ్ ఉన్నట్టు అనిపించాయి నాకు చూడండి విడ్త్ అంతా చూడండి సేమ్ ఉన్నాయి సో అది సో అయితే నేను ఇంకా చిద్వీ తీసుకొని వచ్చేస్తాను ఇంకా టైం లేట్ అయిపోయింది ఓ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీకి అలా వెళ్తాను సో ఇదండి ఇవాళ్ళ నా వ్లాగ్ నా వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే